Asalamu alaikum karibu nchini kwenye channel yetu Sofia Mi jina langu ni Tosofi na kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe na leo jikoni tutatengeneza mkati wa mayai au sponge cake ila kwa kuanza tutaanza ku preheat oven yetu kiasi moto 180 na ukishamaliza hapo utachukua baking tin yako utaipaka mafuta kama inavyoonekana hapo alafu utachukua unga utanyunyiza unga alafu uta utausambaza kwenye ile baking tin then ule unaobaki unamwagwa na kama tulivyosema kwa recipe hii tutatumia vi, kipimo cha vijiko ambacho kijiko chenyewe utakachotumia ni kijiko kama hicho hapo. Kwa hiyo vipimo vyote tunapima kwa kijiko kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo huhitaji balance. Kwa hiyo utahitaji unga wa ngano kiasi vijiko 16 pamoja na unga wa mahindi machanga kiasi vijiko vitatu kisha utauchanganya pamoja. Hapo tunaanza kwa kuchanganya viungo vikavu vyote pamoja na baking powder ambapo nitumia zesta unaweza kutumia brand yoyote ile ambayo wewe unapendelea na katika kupima vipimo vyote vitapimwa kama vinavyoonekana hapo utachukua kijiko chako kama hapo nimetumia kijiko cha chakula kimoja kwa ajili ya kupimia baking powder unachota kisha uta unakata namna hiyo unaweza kutumia kisu unaweza kutumia mkono kama hivyo wewe tu i love kimaliza utachanganya kwenye ule michanganyiko mingine Alafu utaanza ku kuchuja kufanya je kusivu kus, kunaitwa kuchekecha. Alafu utakunye bakuli nyingine kubwa utachukua mayai yako manne ambayo katika room temperature pamoja na vijiko 12 vya sukari. Unaweza kutumia sukari ya kawaida kutumia sukari nyeupe. Kisha mayai yako utayapasua na utaanza kuyapiga kwa speed kubwa. Utayapiga kwa speed kubwa kisha utaanza kuongeza sukari kidogo kidogo utaweka sukari kama inavyoonekana hapo ni kidogo kidogo unaweka kidogo unachanganya kisha kuchanganyika una unaweka tena unaweka tena mpaka itakapo kuwa imemalizika na paka pale ambapo sukari imeisha na umeweza kupiga mayai yako utaona imekuwa imekuwa creamy yani unaweza ukaonyanyua uka, uka, uka ule unga na ukaandika namba nane kujua ya ule unga bila kukatika hiyo utaendelea kufanya kama inavyoonekana kwenye video hapo. Kisha kumaliza hapo utachukua maji ya moto kiasi vijiko vinne na mafuta ya kupikia kiasi vijiko vitatu na utachanganya pamoja. Kisha utaweka pembeni alafu utachukua vanila ambayo si lazima mimi nimetumia kijiko kimoja kidogo. Si lazima kuweka vanila kama upendelee. Utaweka pale. Alafu utachukua vile viungo vyako vikavu utaanza kumimina mle afu utachukua mwiko au spatula kama hiyo kwangu utaanza kuuchanganya ule unga lakini unachanganya kwa kufold si changanya kwa kuvuruga paka pale unapokuwa smooth kama inavyoonekana hapo kisha kumaliza unachukua ule mchanganyiko wa mafuta pamoja na maji ya moto na wenyewe unaanza ku unauchanganya uzuri kabisa unauchanganya kisa umechanganyika na uzuri kabisa kabisa na ukishamaliza hapo utachukua baking tin yako na utaanza kumimina ule mchanganyiko wako wa, wa keki wa, wa mkate na utaenda kubeke kwa moto ule 180 ambapo oven uliyesha kuanzia mwanzo ambapo unaweza ukatia zabibu juu yake kama unapenda kwa ile urembo kisha baada ya kuiva unaonekana hivyo na ukiingiza toothpick unaona inatoka safi namna hiyo kwa hiyo mkate wako uko tayari na nimeupoza juu ya juu ya waya lakini nimepoza kwa kubinua ili utakapo ujiachie kwenye sufuria. Unaweza uka, ukauacha tu kapoa kama kawaida, ukishakupoa vizuri kabisa kama hivyo na ugeuza na upo tayari kwa kuliwa mkati wako. Mkati wako tayari kwa ajili ya kusevu, unaweza kutumia kwa ajili ya chai niza kutumia as a part of desserts lakini pia unaweza kuchukua nani icing sugar ukaunyunyizie juu kwa ajili ya urembo tu kwa hiyo si sahau usiache kuitengenezea familia yako ili na wenyewe ku fry mkate wako kwa sponge kama hivyo na kama bado huja subscribe kwenye channel yangu basi usisahau ku subscribe na kushare na rafiki zako ili na wenyewe ziwe kufaidika tutakutana wakati mwingine asante